Di sini ada grafik, ini ada dua grafik. Ini grafiknya saya pakai Apex Chart. Nah, ini saya pakai Apex Chart. Ini selera saya ini seperti ini. Sebenarnya Apex Chart ini juga grafiknya ini macam-macam. Kalau nggak salah itu ada tiga. Grafik bentuk donat, grafik bentuk radial, sama yang ini nih. Saya macam ini nih. Uh, lain, nah saya pakai yang ini nih, saya kebetulan seleranya yang ini, saya coba-coba nih, nanti kalau udah bosen saya ganti lagi, nah ini kita settingnya seperti ini, nanti kalau ada yang membutuhkan saya copy paste aja di belakangnya di bawah, jadi ya, taruh di deskripsi atau kalau yang mau minta komen saja lah ya, komen saja nanti saya bales komennya dengan uh, ininya, apa settingnya ini, nanti rekan-rekan, hey Google, ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad wa ala Muhammad. Video kali ini, nah, tadi pagi saya sudah upload video sebuah... Cara untuk mencoba Home Assistant Untuk kali ini Kebetulan ada yang komen ini Kebetulan ada yang komen Minta e, dijelaskan Punya saya settingnya dashboardnya itu Seperti apa Apa saja yang dipakai Nah ini saya kebetulan sedang sempat Jadi saya buatkan Cara setting dashboard Home Assistant Milik saya e, apa saja yang dipakai itu bagaimana itu nah kita lihat saja videonya ini kita lihat di sini nih jadi apa namanya ini ini Windows Assistant punya saya Windows Assistant <laughs> Home Assistant dah walah ini Home Assistant punya saya nah ini dari sebelah kiri kiri eh, paling atas kiri atas nah, ini saya pakai apa terus bawahnya ini pakai apa ini bawahnya pakai apa sebelah kanannya ini untuk arus pakai apa ini pakai apa ini sebenarnya selera masing-masing ada yang seneng rame begini ada yang enggak kebetulan kalau saya ini yang senengnya begini selera saya Udah jadi ini nih sebenarnya sensor yang saya pakai juga enggak banyak saya cuma punya 2 PSM 004, 2 PSM 17, tambah lagi apa ya? Sound off 2 ya, sound off. Sound off-nya 2. Ini karena ya saya cuma punya ini. Mungkin kalau saya punya CCTV ya saya tayang tayangkan di sini kan ada 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 ininya. Ada ini entities untuk menampilkan CCTV apa segala macam. Tapi saya nggak punya CCTV mau mantau apa ya nggak punya apa-apa. Ya. Jadi enggak saya ini. Ini yang saya pakai hanya untuk PLT saja. Oke, kita mulai dari awal dari paling kiri ya. Dari kiri atas. Nah, kiri atas ini. Edit dashboard, kita bisa lihat. Sebenarnya yang dipakai ini apa sih? Nah, ini. Dari kiri atas ini. Ini saya pakai power flow card. Nah, ini pakai power flow card. Sensornya ini yang saya pakai ini pakai sound off. Ini saya pakai sound off. Ini sound off ini yang saya tampilkan di sini energi. Terus yang bagian solar ini yang paling atas ini ya ini ini saya juga pakai ini nih untuk ini inverter. Ini inverternya. Terus bawahnya kita menuju ke bawahnya. Ini tampilannya kalau yang punya Tesla itu nggak begini, lebih rame. Tapi saya malah nggak nyaman gitu loh. Ada baterainya, ada gambar baterainya, ada gambar mobilnya, apa segala macam. Saya mobilnya nggak punya, gitu. baterainya sedikit, ya. jadi saya nggak nyaman. Saya milih seperti ini aja. Itu selera. selera saya seperti ini. Ya, mungkin mau diganti apa ini, tinggal ini. Power flow cut. Nah ini kan di sini kita bisa milih. Terus ke bawahnya. Ke bawahnya di sini nih saya cuma pakai entity saja, entity saja biasa. Nah di sini saya masukkan ini. Oh iya, ini ini widgetnya pakai apa ya? Nah, 
ini sama power flow eh bukan yang kedua mana sih ya cet 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 nah lah lah tar 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 tadi ini yang kedua bukan yang pertama ah ini ini, ini. kita lihat yang kedua power flow cut ini yang pertama power flow cut yang kedua yang kedua ini editor kodenya ditampilkan di sini saya pakai custom bar cut nah seperti ini ya, jadi ini kita bisa menampilkan ini yang kedua yang bawah ini power produksi power konsumsi power pelan nah, ini dibuat sebentuknya bar seperti itu jadi kayak apa ini ya macam kalau di bling itu macam level level jadi kayak kekuatannya berapa levelnya lah ini seperti ini geser gesernya nah ini dibanding apa di di saya sejajarkan seperti ini tujuannya apa saya bisa memantau produksi dan konsumsi ini eh, katakanlah produksinya sama konsumsinya itu besar mana terus PLN sama PLTE sama inverternya itu eh, daya yang dipakai itu berapa itu kan kita ini saya pantau dari sini bisa kelihatannya sama lah kayak di bling ya saya di waktu saya pakai bling itu pun sama saya settingnya pun seperti ini sama kebetulan seleranya seperti ini sedangkan selera orang kan lain-lain nah ini yang kita pakai nih pakai masih pakai buat kalau dipakai ini ya bisa juga nah ini lanjut lanjut ini kan tadi udah oh ini satu lagi bawahnya ini juga cuma pakai entity ini yang tadi yang ketiga belum ya baris ketiga ini baris ketiga di sini saya cuma pakai entity di sini yang saya pasang ini tegangan baterai tegangan baterai tegangan baterai terus saya buat juga sensor bulanan maksudnya PLN ini satu bulan habis berapa ini saya pakainya dasarnya ini dari son off son off itu kan di aplikasinya itu ada rekapan untuk 30 hari ya saya pakainya ini saya ambil saya masukkan ke sini terus ini kan saya kasih judul PLN bulan ini terus inverter atau PLTS bulan ini ini baris yang pertama oke kita lanjut ke baris selanjutnya baris sebelah kanannya ini saya pakai ini 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 ini, ini. buka dulu ini untuk menampilkan grafik saya pakai ini yang pertama ini sama dengan yang tadi itu saya pakai barcat nah, yang ke bawahnya yang baris kedua di sini ada grafik ini ada dua grafik ini grafiknya saya pakai apex chart nah, ini saya pakai apex chart ini selera saya ini seperti ini sebenarnya apex chart ini juga grafiknya ini macam-macam kalau nggak salah itu ada tiga grafik bentuk donat grafik bentuk radial sama yang ini nih saya macam ini nih uh, lain nah saya pakai yang ini nih saya kebetulan seleranya yang ini saya coba-coba nih nanti kalau udah bosen saya ganti lagi nah ini kita settingnya seperti ini nanti kalau ada yang membutuhkan saya copy paste aja di belakangnya di bawah ya, ditaruh di deskripsi atau kalau yang mau minta komen saja lah ya komen saja nanti saya bales komennya dengan uh, ininya apa settingnya ini nanti rekan-rekan tinggal mengganti ininya entity nya tinggal diganti sesuai punya rekan-rekan apa contoh ini mungkin yang mau diganti nih daya panel surya misalnya seperti itu nah ini tinggal sesuaikan punya rekan-rekan mungkin kan dikasih nama bukan sensor apa sensornya nggak dikasih nama seperti ini mungkin namanya beda lagi ya ini tinggal menyesuaikan yang butuh nanti komen di bawah ini di komen nanti saya jawab dengan uh, ininya saya kirimkan ininya Oke lanjut selanjutnya ya ini juga sama selanjutnya yang ke kanan ini sama cuma di sini kan uh, ini khusus energi ini empat ini empat empat grafik ini ini uh, khusus energi ini juga sama saya cuma pakai apex chart cuma tipenya ini pai kayak roti jadi ini grafiknya macam roti macam roti dibagi-bagi misalnya entity nya itu ada lima berarti ini ini jadi lima nanti lima kayak roti dibagi menjadi lima kayak gue bilang tahun mungkin lah ya <laughs> ini dibagi lima kebetulan saya pakainya dua saya pakai dua saja lah biar gak terlalu ramai saya pernah pakai coba pakai empat tapi sebenarnya ya memang ramai tapi kan karena saya ini di sini sedang komparasi maksudnya energi panel surya yang diproduksi sama yang dikonsumsi ini saya komparasi berarti kan cuma dua 
konsumsi sama produksi nah, jadi pakainya dua bisa juga kalau ini saya tambah lagi satu lagi produksi dikurangi konsumsi lah itu berarti yang masuk baterai itu bisa tapi enggak lah ini saya pengennya lagi kepingin dua nanti kalau udah bosen saya ganti lagi ini sama semuanya cuma bedanya ini entity nya saja di sini untuk harian ini DC ini harus DC apa namanya energi DC lah ini energi AC Nah, ini sama energi AC, ini energi DC, cuma ini bedanya ini bulan, ini satu bulan AC-nya ini energi AC-nya satu bulan. PLN-nya berapa, inverternya berapa selama satu bulan. Yang paling bawah sama ini DC. Jadi produksi PP bulan ini ini berapa? Saya rekap jadi satu. Konsumsinya konsumsinya sama saya rekap jadi satu. Nanti kalau ada yang butuhkan komentar saja nanti saya taruh. Saya balas dengan ininya, settingnya terus sebelah kanannya ini mungkin ada yang pengen tahu juga di sini yang sebelah kanan nah, kalau sebelah kanan ini isinya grafik-grafik saya sendiri, tapi jarang saya tampilkan ini yang ini nih saya cuma buat monitor punya saya jangan sampai misalnya gini nah, sistem saya ini terjadi masalah contoh mungkin restart atau ada kegagalan sistem nah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saya melihatnya di grafik riwayat ini Grafik riwayat ini nanti kita bisa ketahuan. Oh, ini ternyata waktu tadi apa namanya katakanlah MCB trip itu karena over apa namanya itu ya kelebihan daya lah katanya katakanlah daya inverter saya itu kemampuannya itu saya batasi saya sendiri yang membatasi itu katakanlah 1000 apa 2000 watt lah misalnya 2000 watt ketika 2000 watt kan MCP akan trip nah ini saya bisa melihat dari sini oh ini ternyata overload nah, seperti itu maksud saya ini kan ketahuannya dari grafik ini terus wah oh, ini arus tertinggi itu tadi itu berarti hampir 150 ampere ini pemakaian ini jam berapa ini jam 10.48 ini tadi menanak nasi tambah mengisi air tambah mesin cuci lah ini grafiknya saya bisa melihat dari grafik riwayat ini ini kalau mau ada yang butuh ya saya sertakan lah pokoknya kalau ada yang minta ya disertakan ini. tinggal copy paste aja nggak butuh skill oke lanjut ke sebelahnya kalau sebelahnya ini ini sensor saya ini sensor saya biarpun nggak saya tampilkan di dashboard yang depan biasa monitor ini ini dari pesim di tegangan terus apa namanya arus daya faktor daya semuanya ini ditampilkan di sini tapi kebetulan eh, saya itu nggak membutuhkan ini saya merasa nggak butuh maksudnya diliatin terus buat apa tegangannya tetap segitu ini enggak saya tampilkan jadi yang saya tampilkan cenderung itu ya eh, produksi panel surya produksi panel surya terus apa namanya lagi ini produksi panel surya harusnya harus konsumsi apa segala macam dengan tegangan baterai jadi kita tahu saya bangun tidur pun saya kan bisa melihat Oh baterai saya tinggal segini nah seperti itu maksud saya loh Oh inverternya sudah mati atau belum Oh inverternya sudah hidup apa belum misalnya kan hujan hujan berturut-turut katakanlah dua hari otomatis kan inverter nggak akan full 24 jam seperti itu saya bisa melihat di grafik ini seperti itu Nah, misalnya inverternya udah full dengan apa namanya dengan day otonomi itu satu minggu lah ya tetap saya merasa butuh karena kita itu tidak tahu tidak tahu kapan sistem itu terjadi masalah misalnya ya itu seperti saya sampaikan tadi overload apa konslet apa segala macam itu nanti kita bisa lihat dari grafik riwayat ini ini sound off saya sound off ini home assistant saya ini saya kasih power DC jadi selalu aktif dan bisa saya pantau selama ada jaringan internet jadi saya bisa monitor dari biarpun saya di kantor saya bisa melihat uh, di rumah ini untuk penggunaan listriknya sistem saya masih monitor sistem saya itu nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi tanyakan saja nanti saya jawab ini saya pakai sudah sebut saya sudah saya sebutkan tadi ini pakai sound off, ini pakai ISP home, ISP home. Nah, 
ini mudah sekali dulu sebelum sebelum ini saya masih pakai bling saya tetap grafiknya sama seperti ini tapi ini ngambilnya dari bling dari bling dari bling ini dari bling semuanya dari bling saya tarik pakai http request waktu itu masih banyak proses tapi kan kebetulan waktu itu saya sudah beli balance untuk bling itu sampai 500 ribu kalau nggak saya pakai ya saya buang saja ya rugi waktu itu tapi ternyata hari ini sudah kesini Desember nanti sudah mau dimatikan berarti saya ya udah perasa nggak mau nggak mau harus diikhlaskan saya harus buat lagi uh, dengan USB Home ini dan ternyata saya malah betah lebih nyaman dengan USB Home itu saja videonya nggak usah panjang-panjang nanti kalau ada yang membutuhkan uh, tinggal komen saja ini sudah dan Mahrib terima kasih kurang dan lebihnya mohon maaf wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh